ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం పెద్ద ఎత్తున మేడే వచ్చిందంటే వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం చూస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారి వల్ల కొన్ని ఏవైతే మా హక్కులు ఉన్నాయో అవి మేము పోరాడు పోరాడి సాధించుకోగలుగుతున్నాం కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ వల్ల అని చెప్పి సో ఏంటి సార్ అధికార పార్టీలో ఉన్నారు మీరు ఎటువంటి సాయాన్ని వాళ్ళకి అందజేస్తున్నారంటే ఏం చెప్తారు ముందుగా అందరికీ మీడియా శుభాకాంక్షలు ఇంతకుముందు కార్మికులు చెప్పినట్టు వాళ్ళ అన్న ఆనందంతో అంటున్నారు కానీ ఎంతైనా సరే మైపాల్ రెడ్డి గారు మన గాడ్ ఫాదర్ లాంటి వాళ్ళు ఆయన అండదండలు ఉన్నంతసేపు ఇలా కార్మికులుగా సేవ చేస్తందుకు ఎప్పుడు ముందుంటాం మేము ఇలా ఆయన అందడం వల్లే ఆయన అధికారంలో ఉండి మన నిరంతరం మాకు అందుబాటులో ఉండడం వల్లే ఇన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నాను అలాగే ఇంతకుముందు మీరు అండి ఏదైతే అంటున్నారో కార్మికుల గురించి కానీ ఇక్కడ మేము ఇంతకుముందు మేము చేసిన అగ్రిమెంట్లు కానీ ఇక్కడ మేము వీళ్ళ కార్మికులతో ఉన్న సత్సంబంధాలు కానీ ప్రతి ఒక్కటి మేము కార్మికుల శ్రేయస్సు కోసం ఉపయోగిస్తాము ఇవాళ మేము చేసేటువంటి అగ్రిమెంట్లు ఎన్నో కంపెనీలలో వేరే యూనియన్ వాళ్ళు మా అగ్రిమెంట్ కాపీలు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ చేస్తున్నారు అంటేనే మేము ఏ విధంగా అగ్రిమెంట్లు చేస్తామనేది మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు అన్నట్టు ఇతర పార్టీల నుంచి కూడా చాలా యూనియన్లు ఉన్నాయి వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మేము ఈరోజు గర్వంగా చెప్తూ ఉన్నాం అధికార పార్టీలో ఉన్నాం కాబట్టి కార్మికుల పక్షాన పోరాడుతున్నామని చెప్పి అయితే ఇదే పటాన్ చెరు నియోజకవర్గంలో మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు కూడా కార్మిక నేతగానే ఎదిగారు కానీ ఇప్పటికీ చాలా పరిశ్రమల్లో ఈ కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సార్ మినిమం వేజ్ రాని పరిస్థితి సెలవులు లేని పరిస్థితి మేడే వచ్చిందంటేనే వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం చూస్తున్న పరిస్థితి ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి మార్పులు చూడబోతూ ఉన్నాం కార్మిక నేతగా మీరు ఉన్నారు ఇంకేమన్నా మార్పులు జరగచ్చా అంటే ఏం చెప్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవం అన్న మీరు చెప్పింది నిజంగా కార్మికులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు చాలా కంపెనీలు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు మన వాళ్ళ హక్కులు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు దానికి కారణం ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితోనే అధికారులు సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు దానికి ఒక రీజన్ కూడా చెప్తాను నేను ఏదైతే జీవో నంబర్ ఫోర్ ఉందో ఆ జీవో నంబర్ ఫోర్ మీద మేము ఎన్నో పోరాటాలు చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఎవరైతే అడ్వకేట్ దీనికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళి కోర్టులో స్టే తీసుకొచ్చారు అడ్వకేటింగ్ కలవడము కలిసిన తర్వాత అడ్వకేట్ సపోర్ట్ తీసుకోవడం అడ్వకేట్ అడ్వైజ్ తీసుకోవడం అడ్వకేట్ చెప్పడం ఏంటంటే జీవో వికెట్ చేసామని చెప్పడం అదే వచ్చి డే జేసీఎల్ గారిని అడిగితే జీవో వికెట్ అయిన విషయం మాకు తెలియదు అంటారు మళ్ళీ అడ్వకేట్ పట్టుకొని మేము ఆఫీస్లో కూర్చొని ఆ జీవో కాపీలన్నీ మొత్తం చూపిస్తే అప్పుడు ఓహో వికెట్ అయిందా అని చెప్పి వాళ్ళని అప్పుడు సిస్టంలో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ మళ్ళీ దాని గురించి మేము డీసీఎల్ గారు చెప్తే డీసీఎల్ గారు మాకు ఆ జీవో వికెట్ అయిన విషయం తెలియదు అంటారు మేము పెద్ద ఎత్తున పోయి జేసీఎల్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రి గారి త్రూగా మొత్తం అందరికీ చే చేరే విషయం విధంగా అన్ని ఆఫీసులను లెటర్ ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది అంటే నేను చెప్పేదలుసుకుంది ఏంటంటే జీవో ఒకటి వికెట్ అయిన విషయం కూడా అధికార యంత్రాంగం తెలియకుండా ఉందంటే వాళ్ళు ఎంత బాధ్యత రహితంగా ఉన్నారనే విషయం ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి ఇవాళ మనం అధికార పార్టీలు ఉన్నాం కాబట్టి ఇవాళ ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుంచి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారి దగ్గర నుంచి కమిషనర్ దగ్గర నుంచి జేసీఎల్ నుంచి అన్ని డీసీఎల్ ఆఫీసులకు తీసుకెళ్ళి ఇవ జీవో నంబర్ ఫోర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో జీవో నంబర్ ఫోర్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్న కారణం ఇవాళ మా మనం అని చెప్పి గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇదే బొల్లారం ప్రాంతంలో నిలబడి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం పరిశ్రమలు ఉన్నాయి కానీ ఒక ప్రశ్న ఇతర రాష్ట్రాల కార్మికుల నుంచి ఎదురవుతుంది సార్ మేము గతంలో పర్యటించినప్పుడు ఎవరైతే స్థానిక కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పనులు మీలాంటి వాళ్ళ వల్ల అవుతున్నాయి కానీ ఇతర రాష్ట్రాల కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు మినీ ఇండియా కూడా అని అంటూ ఉన్నాం మనం సో ఆ కార్మికుల్ని వరప్రసాద్ రెడ్డి ఏమన్నా విస్మరిస్తూ ఉన్నారా పట్టించుకోవటం లేదా వాళ్ళ సమస్యలు అంటే ఏం చెప్తారు వాస్తవం ఇక్కడ ఈ ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ మా బొల్లారం అంటే ఒక మినీ ఇండియా కాబట్టి ప్రతి ఒక్క కంపెనీ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇవాళ ఎవ్వరు విస్మరించే పరిస్థితి లేదండి ఇవాళ మా బలం బలగం ఎవరంటే అంతే అవుట్డోర్స్ సెట్లర్సే మా బలం బలగం ఇవాళ వాళ్ళందరూ మేము కాపాడుకుంటాం మా భవిష్యత్తులో వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని కాపాడుకుంటారు ఇవాళ 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 బొల్లారంలో ఎంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఉండొచ్చు కానీ కార్మిక నాయకులు నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను ఎందుకంటే నిజంగా ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో ఎవరైతే బాధలు పడుతున్నారో చాలా కంపెనీలు ఇక్కడ యూనియన్ ఉన్న దగ్గర అంటావా మేము అది మేము యూనియన్ రిజిస్టర్ చేయించిన దగ్గర మేము అందరం నిలబడి అఫీషియల్ చేసుకుంటున్నాం కానీ యూనియన్ లేని దగ్గర చాలా సమస్యలు ఉంటాయి పని చేయించుకొని జీతం పైసలు ఇవ్వరు ఈఎస్ఐ కట్టరు పిఎఫ్ కట్ట
వాళ్ళకి వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు మే డే సందర్భంగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళకి ఏం హామీ ఇవ్వదలుచుకున్నారు సార్ ఇంకా కొన్ని సమస్యలు పెండింగ్ ఉన్నాయి మీ కృషి ఎలా ఉండబోతుంది మీ సమక్షంలోనే కార్మికులు ఉన్నారు ఎటువంటి హామీ వాళ్ళకి దొరకబోతుంది ఇవాళ మనం పెద్ద కొత్తగా హామీ ఇచ్చేది ఏం లేదండి ఇవాళ దేవం దయ వల్ల మన అధికార పార్టీలో ఉన్నాం మన అదృష్టం కొద్ది మనకి మంచి ఎమ్మెల్యే గారు దొరికారు ఎమ్మెల్యే గారు కొంత నిరంతరం కష్టపడి పనిచేసి ఎమ్మెల్యే గారిని గెలిపించుకున్నాం ఇలా పది నుంచి కిందాక మనకుంది మాకున్న పలుకుబడి కానీ ఏదైనా కానీ నా కార్మికుల శ్రేయస్సు కోసం ఉపయోగిస్తాం తప్ప నేను వేరే దానికి కాదు ఎప్పుడు ఇది వచ్చాం ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం కానీ కార్మికుల సమస్య మీద వచ్చావని అప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు ఆయన అంటే నేను పోయానంటే కార్మికుల సమస్య మీద తప్ప వ్యక్తిగత సమస్య మీద పోను ఇవాళ మేము అనేది కార్మికులను చేసే పని ఒకటి ప్రతి వేరే కార్మిక నాయకులకు బెంచ్ మార్క్ ఉండాలి మేము చేసింది వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి తప్ప మేము ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంత చేశారు ఇంత చేశారు కదా మేము ఏం చేసాం ఇప్పుడు కూడా మీరు కనుక్కోవచ్చు నేను జిల్లాలో లేబర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి చూడండి నేను చేసిన అగ్రిమెంట్తో పోలిస్తే వేరే అగ్రిమెంట్ చూడండి టాప్ ఫైవ్ టా ఫైవ్ అగ్రిమెంట్లో నాయ నాలుగు నాయే ఉంటాయి అంటే నేను ఒక విధంగా నేను ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసే విధంగా వెళ్తున్నాను కార్మికుల కోసం ఇలా వాళ్ళకి ఎంత చేసినా తక్కువే వాళ్ళు ఎంత పని ఎంత కష్టపడి పని చేసిన వాళ్ళకి ఎంత చేసిన తక్కువే నేను చివరికి ఒక మాటలు చెప్పాలంటే నా జీవితం కార్మికులకు అంకితం రైట్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఒకటే స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు గతంలో కూడా మనం వరప్రసాద్ రెడ్డి గారితో చాలా ఇంటర్వ్యూలు చేసాం ఎప్పుడు ఆయన ఒకటే మాట చెప్తూ ఉంటారు ఖచ్చితంగా కార్మికులకు ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా ఆదుకునేందుకు నేను ముందున్నాను ముందుండి నాయకుడిగా నడిపిస్తానని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక మరో విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఇదే బొల్లారం ప్రాంతంలో ఈరోజు సాయంత్రం మేడేని పురస్కరించుకొని ఒక ఆఫీస్ కూడా ఓపెన్ అవ్వబోతుంది బహుశా వేరే ప్రాంతాల్లో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాల్లో ఇది ఉండకపోవచ్చు వరప్రసాద్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఒక ఆఫీస్ను కూడా ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నారు కార్మికులకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆఫీస్కి వచ్చి కంప్లైంట్ చేసుకుంటే అక్కడ ఒక రిప్రజెంటేటర్ ఉంటారు తప్పకుండా ఆయన ఆ సమస్యని తీర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తారని చెప్పి వరప్రసాద్ రెడ్డి చెప్తున్నారు అదేవిధంగా కార్మికులు అందరూ ఉన్నారు ఈరోజు వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందం చూస్తున్నాం ఇప్పటికే చాలా హక్కుల్ని సాధించుకున్నాం స్థానిక టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి యూనియన్ పెట్టుకున్న తర్వాత చాలా హక్కులు ఈరోజు పొందామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఇంకొంతమంది కార్మికులు ఉన్నారు ఎవరైతే యూనియన్లో లేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ సమస్యలను కూడా తీర్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి కార్మిక నేత వరప్రసాద్ రెడ్డి స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ రాజేష్తో గోపీకృష్ణ న్యూస్ సిక్స్టీన్ బొల్ల